اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اندر دیکھو اندر اندر دیکھو اندر باہر نہ دیکھو اندر دیکھو دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو اندر دیکھو اندر یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو یہ غلیز ہے تو ناکام ہو اس کو غلارت سے بچاؤ اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے وس دے ہا سے تے وس دے نا سے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اسان ذات پلیت نہ ہا سے یہ نفس اگر گندہ ہو گیا یہ غلیز ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں تم بھی ناکام ہو اگر یہ پاک ہو گیا یہ صاف ہو گیا یہ سترا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو میں بھی کامیاب ہوں کور قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا میرے بھائیو میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلازت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی غلازت ہے اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے ہم اس سے چھوٹی غلازت کا شکار ہیں ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں اس کی غلازت نے گندہ کر دیا اللہ کی نظروں سے گرا دیا نظر ناپاک ہو گئی زبان ناپاک ہو گئی کان ناپاک ہو گئے دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا مو کا نوالہ غلط ہو گیا پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا ہمارے پاس یہ غلازت ہے موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے بدنظری کا زہر اندر جا رہا ہے زبان سے دل آزاری کے بول غیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سامپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑ پانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوا نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے اوریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے اور میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسَنَتَهِمْ معاذ او معاذ جبل کے بیٹھے فکلت کا امو کا یبن جبل فکلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹھے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ما ہو یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو ارے پچھلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے 
ماز بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اب نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوا لاکھ صحابہ ہیں سوا لاکھ کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَادِ اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو جد نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایو اللہ دین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایو اللہ دین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایو اللہ دین آمنو کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایو اللہ دین آمنو 
یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے یا یو انانوے دفعہ آیا ہے یا یو اللہ دینہ آمنوں کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا یو اللہ دینہ آمنوں کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا یسخر قوم من قوم کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھن جوڑا عورتوں کو الگ جھن جوڑا پھر کہا وَلَا نِسَا اُمِّن نِسَا لَا نِسَا اُمِّن نِسَا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِسَا اُمِّن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق پر کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناو نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلم صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستت نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یا عمل بے یدائی ہے یا عمل بے یدائی ہے وَيُنفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتَصَدَّقْ تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے